。方梅，我觉得你和我姑姑比我想象中要。伯父，你今天找我来，有什么事吗？啊，童杰啊，哎，你们厨师也穿的这么正式啊？哦，是这样的，我经常会参加一些厨师协会的活动，经常和中外一些名厨呢进行学习和交流，所以有时会穿的正式一点。应该，应该，注意礼仪。来，这是我特地为你沏的一壶茶。太平侯魁<笑>，童姐啊，我叫你来呢，主要是想跟你解释一下我们良心呢、啊、和那个童俊明的绯闻。不好意思，我去接个电话。啊，没事没事。喂，童总，您还没到啊？周总已经在等了。哦，我现在还有点事情，你先帮我应酬一下，我马上就回来。伯父，哎，我现在有点急事，要先走一步。啊，哎呀，年轻人有工作好事儿啊，你去忙。这个，不过童杰啊。我还有几句话要跟你说，就耽误你两分钟啊！这个。总之，我说话的意思就是，希望你和良心早一点结婚，让我们呢早一点抱上孙子。今天这个事儿，回头我跟他算账。其实，良心他是受害者。他什么受害者？你才是真正的受害者。那这样，这个周末我陪他到您这儿来，向您赔罪。你没有什么罪，让他赔罪。<笑>顾总，不是要去机场吗？出发前，我想和你谈谈。哦。方梅。我们在澳洲相遇之前，你都过着什么样的生活？我不是之前有跟你说过吗？啊，嗯，我有一个很幸福的家庭。嗯。妈妈很贤惠。嗯。爸爸虽然常年在忙于工作，可他永远都是把最好的给我。所以，所以我有一个很幸福。
。那你当初为什么要来巨城国际？是为了我吗？方梅，你有没有哪怕至少一秒钟爱上我？好了，不用回答了，我们接着走吧。我爸找你去说什么事啊？我跟你爸说了，这个周末我陪你回家，想想赔罪。赔罪？赔什么罪啊？你该不会已经坦白身份了吧？赔你和童俊明绯闻的罪。我爸找你就说这个啊？替你向童杰道歉。我真是服了他了。樊章啊，这个周末我一定要把事情的真相告诉你爸。这个事情不能再拖了，否则后果会非常严重。那你干嘛上次不坦白呢？他没给我机会啊。是你自己胆小了吧？相信我。总之，这个周末我一定向你爸坦白，然后把我们俩的事情告诉所有人。我不想再让乱七八糟的绯闻影响你的形象。明天晚上先飞香港，我在机场等你，别迟到。记住，无论发生什么，你都不是一个人。走吧。十分钟了，自恋也得有个限度吧。
第一次见家长，紧张吗？你不用紧张。在我爸爸的心目中啊，你就是个女神，怎么样都是好的。你终于承认我是女神了？这是我爸爸认为的，在我心目当中，女神是不会打呼噜的。这样，我跟你说的你都记住了吗？知道啦，状态自然，不提你的工作。OK。今天难得，良心第一次到我们家来吃饭，来，我们喝一杯。哎，对了，欢迎欢迎，谢谢。对了，振宇呢？他出差了。出差了，嘿，是不是把你所有的工作都交给他了呀？后天就去见你妈了，你准备好了吗？哎，我现在只要一想到这件事情呢，我就头疼。放心吧，有我的。你呀，集团的事情我都已经知道了，我也不想给你压力。没事，再大的事情也比不过你在我心目当中的位置。我一定会加倍的呵护你，保护你。嗯。翠芳，翠芳。怎么了？你看看这是谁？哎，这不童杰吗？童俊明。啊！爸妈，我回来了。小新，我们在这儿呢。爸妈。伯父伯母，这是你最爱喝的道和酒。
告诉我，这是谁？我问你，这是怎么回事？童杰就是童俊明，是我当初误会了他的身份。那现在呢？现在不是都搞清楚了吗？哦，搞清楚了是吧？行，马上分手。爸，你别叫我爸，你要还认我这个爸，那就马上分手。伯母，伯母。不用不用，伯母，我想告诉你，我对良心是真心的，我是真心爱着良心。伯母，我来吧，我来吧。你看看他们公司那点破事儿，天天都在那儿等着，你不会不知道吧？啊，我可提醒你啊，现在这个社会上是商人靠不住，土豪都花心呐、啊。你，童俊明不是这样的人，他不是这样的人。那我问你，他结过婚吗？哼，小心啊，爸见过的人可比你多了啊。他这样的人靠得住吗？他隐瞒身份这件事儿，在第一时间告诉你了吗？他把我和你妈骗到现在，这种人你说靠得住吗？伯母，其实我不是诚心想骗你们的，这只是个误会。前些日子，我就想把这些真相告诉你和伯父，但是伯父没给我机会。瞒着你们是我的主意。你不用帮他说话。其实他一早就想跟你们解释了，是你一直没有给他机会而已。他不是问题，将来等他老了，你可还年轻呢。你打算给他做一辈子保姆，是不是？那你年轻的时候，妈不是也给你当保姆？童先生，听说你结过一次婚。是的，那是很久以前的事情，在美国，那个时候很小，不懂事。伯母，你放心，我一定会良心。非常非常好。如果你不相信的话，我可以对天发誓。我童俊明对天发誓，如果我对良心不好的话，天打五雷轰。好，好，好，我相信，我相信。童先生，你毕竟离过一次婚，我们家小新岁数也不小，多少我们还是有些不放心。我提一个要求，不知道你能不能答应。你看啊，你能不能签一份婚前协议？在我们家小新没有做出任何出格的事情的情况下，你提出离婚，能不能分一半的财产给我们小新？不行，全部。
今天住我那里。为什么？我觉得我们应该想个办法，看看怎么对付你爸。可是这跟住你那里有什么关系呢？便于沟通啊。我们电话也可以随时沟通啊。可我看不到你啊。大叔，可以视频的吗？哦。晚安。晚安。就算我们把全部的小股东都找到，也很难抵得过那些大股东。你这么悲观，我不一样。就算有一丝希望，我也不会放弃。居正国既是居民的精神家园，我会尽全力保护他，不会让他坍塌。为什么你会选择带我？我自己的意愿，无论我做过什么，你都会原谅我吗？嗯，你今天这个八宝豆腐做的。真好吃，这是童杰，啊，不是。
这是童俊明做的啊，是他做的。嗯，他确实在三上铁人料理帮忙做菜。嗯，至少在厨艺这点上，他没有骗我们。隐瞒身份这一点，就是大错特错。他说他对小新是真心的，真心。他们这些个商人，你说有几句话是真的？你也信？哎，不对，你是不是为了收买他？哎，你怎么又回来了？我觉得吧，你刚才说的话有道理。这菜是无辜的。再说呢，贪污和浪费是极大的犯罪，应该吃今天怎么不在状态、啊？我想向你要个人，谁？方梅。方梅，嗯。培养一个方梅需要很长的时间，在这个节骨眼上，我不能把它给你。
什么渊源？你怎么知道这个人？方梅是他女儿。方梅是方志恒的女儿。方志恒去世后，他的妻子。不堪舆论的压力而患上了重度抑郁症，一直住在疗养院，生活不能自理。而年幼的方梅不得不中途辍学，一直靠熟人的救济而苦苦支撑，直到他回到他父亲工作的地方，巨震国际。姑父，这其中的因果。您能给我一个答案吗？姑父，姑父，周叔，周叔，周叔，怎么了？董事长刚大病了一场。你就刺激他，振宇啊，董事长一直以来是怎么对你的，我们大家都看在眼里。这次董事长的病时间是特别长，但是情绪一直很稳定，才能够撑到现在。你到底跟他说了些什么，把董事长气成这样？周叔啊，我就是想知道方志和二十年前发生了什么。您在姑父身边待了这么多年，你应该知道些什么，您就告诉我吧。我什么也不知道。还有，最近呢，你别来了。要是再有这么一次，就不只是老董事长消消气儿这么简单了。在股东大会上，顾小婷来势汹汹的样子，你也看见了。他把所有的股东啊都给收买了，他们现在在一条线上。我很想帮你，可是我也很为难啊。阿叔，我知道你很为难，但是我们真的很需要你的支持。<笑>我的志向嘛，就是吃吃喝喝，旅旅游。我可不能为了。一个错误的判断，而影响我今后的生活啊！马叔，你一定要相信我们，我们一定会度过这次难关的。好了好了，你别说了。与其你来拉拢我，还不如去找你的父亲。你连他的选票都没有让他住，靠我一个老头子，够吗？你呀、啊，好好的去跟他说说，说不定还有转机。我了解你父亲，他不是这种人。可就是苦了你啦，手心手背都是肉，伤害到了谁，你都不好过。哎，我老了，也不中用了。这场硬仗呢，还得靠你自己打呀。哎，振宇啊。你这一回来，老是往童家跑，我真不知道哪里才是你的家呀！哎，爸，你们跟方志恒到底有什么渊源？为什么姑父一听到我提这个名字，就不再跟我讲话？我不知道，爸
，我是你的儿子。你说的是实话还是假话？我一听就能听出来。这位啊，我们这辈人的事儿是说不清道不明的，也不关你的事。我唯一能告诉你的就是，方志航他是心脏病并发而死的，和我半点关系都没有。以后啊，这种事不要问我。你知道吗？方志航去世后，他的家人只背着莫须有的罪名，如何痛苦的生活？他的妻子患了重度抑郁症，精神和身体全都垮了。他的女儿隐瞒身份来到巨诊集团，一心就是为了复仇。他当年可是佟总裁召进来的，这次新总裁上任的话，肯定要杀鸡儆猴。如果现在不走的话，到时候肯定头一批被刷下来。哎，这次部门主管大换血，我们这些小人物也不好过呀。怎么办啊？哥，你到底准备好了没有啊？这可是我们最后的机会了。哥，你怎么了？